子供に耐える行こうよやだ歩きたくないよどうしたの足が疲れちゃったの疲れたじゃあおんぶしてあげる違うおい坊主わがまま通したきゃな偉くなれそれしか道はねえリアルな教育してくる日本対ブラジル決勝戦だよえそうなの知らなかったうちで一緒に応援しないいいね退屈なサッカー観戦をこんな目が見に耐える久しぶりに食べるとわたがしって美味しいなあ、でも一気に落としちゃったあなたが落としたのはこの金の綿菓子銀の綿菓子綿菓子溶けてるいえ普通の綿菓子です正直者のあなたには5000円をあげましょう現金びしょ濡れこの5000円で一緒にご飯食べに行きませんか普通に上がってくる<笑>え夜の11時までには帰ってきなさいよお母さんだったうちの母親、私と血が繋がってないんだよね。複雑な家庭環境。血が繋がってないのに、私のことを女で一つで育ててくれたから感謝してるんだよね。そうなんだ。まだ3歳くらいの頃に、私、足を滑らせて、この池に落ちたらしいのよ。この人も落ちてた。本当の両親もどこかにいるんだろうけどね。そっか。んはあ、あの子がいなくなってしまってからもう20年かどこかで元気に生きてたらいいなそれっぽい人いるうんそその顔はもしかしてえもしかして20年前に別れた俺の彼女のヒロミかいえ全然違います全然関係ない人だったヒロミっていうのは私の母親の名前ですけどえカズヤさん、久しぶりね。ヒロミ母親の元カレ二十年間、ずっと君のことが好きだった。もう一度付き合ってくれないか。なるほど。正直者のあなたには、私の心を差し上げましょう。さて、五千円で何食べようかな。次回予告。なんと次回の太鼓は、お味噌汁にスマホを落としちゃって超大変。ショップに持って行ったら塩分が多く入り込んでしまって復元できませんって言われちゃったデータが消えた上に健康に気遣ってないことがバレたよ次回もお楽しみにもし可能であればチャンネル登録高評価をいややっぱ何でもないです